ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാൻഡീസ് വ്ളോഗ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ പൂങ്കുൽ കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പൂക്കളും പിന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ആർട്ട് അതും കൂടിയാണ് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ നല്ല റെഡി പോലി ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന ആ ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൂക്കൾ തെങ്ങിൻ്റെ പൂങ്കുലയിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങിയ പൂങ്കുലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചധികം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഇതാ കുറച്ച് കളേഴ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാ കളറാണ് സാധാ നമ്മൾ വാട്ടർ കളർ നമുക്ക് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വാട്ടർ കളറാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രഷും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ചുവന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പൂ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോട്ടല്ല നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് വെച്ച് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഞാനിത് മഞ്ഞ കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് കളറും ഒന്ന് കുറച്ച് ഡൾ കളറും അടിക്കുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ആവില്ലേ ഒന്ന് ഡാർക്കും ഒന്ന് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറും ആയിരിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ യെല്ലോ ആണ് അതിൻ്റെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കത് ഒരു കോട്ടും കൂടി അടിക്കണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കൂടി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ ഫ്ലവർ പ്ലസ് അതിന് ബ്ലൂ ആണ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അടുത്തത് ബ്ലൂ കളറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂവിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്ടർ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികം വെള്ളമാക്കരുത് അധികം വെള്ളമാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്ന് അധികം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അധികം ലൂസാക്കാതെ കുറച്ച് ടൈറ്റിൽ വേണം കളർ എടുക്കാൻ ഞാൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റാണ് വൃത്തിയായി സൈഡൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ ഏകദേശം വൈറ്റ് ഭാഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ഫസ്റ്റ് കോട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ യെല്ലോ ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കളറ് എന്ത് ചെയ്യരുത് അധികം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ലൂസാക്കരുത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഇടയിൽ കണ്ടില്ല ഒരു കറുത്ത പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ വരകളൊക്കെ കാണുന്നത് അതൊക്കെ ഈ ഒരു കുറച്ച് ഡാർക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഇല്ലാതെ ആകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുക സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഏകദേശം അത് സെക്കൻഡ് കോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോട്ട് ബ്ലൂവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുത്ത് പെയിൻറ് എടുത്ത് മൊത്തം ഡബിൾ കോട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മളുടെ റെഡ് ഫ്ലവറാണ് അതുകൂടി നമുക്ക് ഒരു കോട്ട് അടിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച സമയത്ത് റെഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മാറ്റവും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കോട്ട് രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് കളറിൽ മാറ്റം വരും ഒരു ഒന്ന് മൂന്ന് കോട്ട് അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് കോട്ട് വരെ അടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്താ നമ്മളുടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമു
അടിപൊളി ഫ്ലവർ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യൂട്ട് ഫ്ലവർ നമ്മൾ വെറുതെ വലിച്ചെറിയുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു ഹോം ഡെക്കർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ വേണം അല്ലേ ഫ്ലവർ വേസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ മഞ്ഞയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ മഞ്ഞ പെയിൻറ്റ് മൊത്തം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഞാൻ നമ്മൾ ഫ്ലവറിന് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കോട്ട് വെച്ചടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം പെയിൻ്റാണ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച സെയിം പെയിൻ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു റെഡിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ക്യൂടെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ക്യൂടെക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം ഈ ഒരു ക്യൂടെക്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഫൈനൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മഞ്ഞയും ആ ഒരു ഓറഞ്ചും കൂടി തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വേണം എന്ത് രസമാണല്ലേ ആ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യൂടെക്സ് വെച്ച് ക്യൂടെക്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് കൊടുക്കാം ബോട്ടിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ പുറകു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് വര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മോഡലൊന്നും ആക്കിയെടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവർ വേസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫ്ലവർ വേസ് ഇതാ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീ